Son las voces que descifran la jungla lingüística de Bruselas para que sea entendida por todos y garantizan además el multilingüismo que exigen los tratados comunitarios. Son los cerca de 1.500 intérpretes freelance que se han quedado sin trabajo como consecuencia de la pandemia del coronavirus. A ellos se suma que no cuentan con ninguna protección social a causa de la cancelación de sus contratos y por la falta de un sistema de compensaciones específico para este gremio en los organismos de Bruselas. Y básicamente les pedimos una ayuda para aquellas instituciones de las que nosotros dependemos porque son nuestro principal empleador, pero también de la que ellos, de, o sea, ellos también de alguna forma eh, dependen de nosotros porque sin nosotros no se puede garantizar el multilingüismo. Con un sueldo que se sitúa entre los 350 y los 450 euros diarios y con una media de menos de 10 días de trabajo al mes, desde finales de marzo instituciones como la Comisión Europea y la Eurocámara comenzaron a avisar a los intérpretes de la cancelación de sus contratos diarios. Esta se haría efectiva en mayo por una cláusula que impide liquidarlos a menos de 60 días de la fecha del mismo. A veces las instituciones han insistido para que alguien aprenda un, un idioma exótico, o sea, para tener más trabajo, que ha pasado 3, 4, 5 años para aprender húngaro, por ejemplo, y ha hecho esa inversión personal. Entonces, todo esto para este empleador, este único empleador que es la Unión Europea. Entonces, en una situación como esta, esta estas personas se sienten más incluso defraudadas que otras. De esta forma, la crisis del coronavirus deja desamparados a muchos intérpretes radicados en Bruselas, quienes al no cotizar en ningún Estado miembro han quedado sin acceso a los sistemas de prestaciones extraordinarios que han puesto en marcha la mayoría de países europeos a raíz de esta crisis.